Hello students, welcome to success series. My name is Pari and today we'll be taking up chapter number 11, Human Eye and the Colorful World. So let's get started. First of all, we'll see the MCQs. Twinkling of stars is due to the options are dispersion of light by water droplets. Option B, refraction of light by different layers of varying refractive indices. Option C, scattering of light by dust particles. Option D, internal reflection of light by the clouds. The correct option is that the twinkling of stars is due to atmospheric refraction of the light. Jobhi refraction of light hoti hai, jo atmosphere and the gases around it karti hai, uski wajay se twinkling of stars ho pata hai. Now, let's move to the next question. The danger of signals Install the top of the tall buildings are red in color. These can be easily seen from a distance because among all the other colors, the red light. Because the answer is, it is scattered the leaves by smoke or fog. Red color is less scattered. Just ki wajay se dhur tak dikhai deta hai. Let's move to the next question. When light rays enter the eye, most of the refraction occurs at the the, so the options are crystalline lens, option B is the outer surface of the corona, option C, iris or option D, pupil. The correct answer is, when the light enters our eyes, ko enter karti hai, sab se zyada refraction hota hai our outer surface of cornea. Pe. So the option is B. The next question, dear children, is why is red color light used in trains during fog? So, red color ki light high wavelength rakti hai aur sab se least scattered hoti hai. Now, let's move to the next question. So, dear learners, the next question is, which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? The correct answer is, all the colors of the white light move with the same speed. So, that's the answer. Ki white light jo hoti hai, wo various components se bani hoti hai. And regarding the propagation of light, this white light in the air has various components. Just me sare hi colors ek hi speed se move karte hai. Children, let's see the next question. The next question states that, which of the following statement is correct? And dear learners, the options are that a person with myopia can see distant objects clearly, a person with hypermetrophia can see the nearby objects clearly, a person with myopia can see nearby objects clearly, or a person with hypermetrophia cannot see distant objects clearly. So the correct option is in me se kaun si statement sa hai? Statement ye sahi hai ki myopia ka patient ya fir myopia a disorder rakhne wala insaan nearby objects ko clearly dekh paata hai. But far away objects ko unclearly dekh paata hai. So that's your option C. Moving on to the next question. Myopia may arise due to and the option for excessive curvature of the eye lens, elongation of the eyeball. Option C is that both A and B are correct or option D is none of these is correct. The correct answer dear children is that C that it occurs due to excessive curvature of the eye lens and also elongation of the eyeball. So that's the correct option. Now let's move to the next question. Next is type of the lens used in correction of myopia. Myopia ki patients jo ki nearby objects ko clearly dekh paate hain, par door ke objects ko unclearly dekh paate hain. Aise patients ko use karna hota hai concave lens. So the option that is correct is concave lens. Now let's move to the next question. So, the next question type is of one marks. Dear learners, let's see the next question. Why does the sun appear reddish early in the morning? So, it occurs red in morning because the sun hota hai, wo horizon ke near hota hai early morning mein. Jab light sun se pass karti hai, thicker layers of air pe, to ek larger distance cover karne ke baad wo hamari eyes ko reach kar paati hai. Therefore, the blue light which is scattered the most and red light which is scattered the least, due to this reason, the sun would appear reddish early in the morning. Now, let's see the next question. Dear learners, the next question is, 
why does the sky appear dark instead of blue to the astronaut the answer to this question is children ki jab ek astronaut dekhta hai to वो डार्क कलर का स्काई देख पाता है बिकॉज देर इज नो एटमोसफेयर देर इज नो एयर द एटमोसफेयर इज नॉट देयर विच इज कंटेनिंग द एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर द लाइट एज देर इज नो स्कैटर्ड लाइट टू रीच अर आईज इसीलिए स्काई डार्क कलर का दिखता है ना लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर लर्नर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द सन अपियर वाइट एट नून सन नून में व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है क्योंकि लाइट जो वो स्कैटर करता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है नून के टाइम पे नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर चिल्ड्रन व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग ओनली वन वेवलेंथ पासिस थ्रू अ प्रिज्म विल इट शो डिस्पर्जन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रिज्म है अगर उसमें एक ही वेव की लाइट अगर पास कर रही है तो क्या वो डिस्पोजन शो करेगी द आंसर इज वो कोई डिस्पोजन शो नहीं करेगी वो सिर्फ और सिर्फ डिविएशन शो करेगी डिस्पोजन का मतलब होता है व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट में ब्रेक होना बट यहाँ पे वो नहीं दिखेगा हमें हमें सिर्फ डिविएशन दिखाई देगा ओरिजिनल पार्ट से कितने एंगल पे लाइट डिविएट हो रही है वो डिविएटेड बीम दिखाई देगी ना लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन of the next question is the sun can be seen about 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset why ye isliye hota hai dear students because sun can be seen 2 minutes before sunrise and 2 minutes after because of atmospheric refraction kyunki jab bhi sun ki rays of light ko earth tak reach karna hota hai उसे वेरियस लेवल्स ऑफ गैसेस से रीच आउट करना होता है सो वन आफ्टर अनदर इट हैज टू पास थ्रू वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस एंड देयर फोर इट कॉज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द बेंडिंग ऑफ लाइट सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन learners the next question is name the component of the white light that deviates the least and the component that deviates the most while passing through a glass prism so jo light less deviated hoti hai sabse वो होती है रेड लाइट और जो मोस्ट डिविएटेड होती है वो होती है ब्लू लाइट रेड लाइट क्योंकि लेस डिविएटेड होती है इसके लिए इसी वजह से ये सबसे ज्यादा लेस स्कैटरिंग शो कर पाती है ये इतनी स्कैटर नहीं होती नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन वी हैव टू मार्क्स क्वेश्चन नाउ children the first two marks question is why there is no dispersion of light refracted through a rectangular glass slab so children after the refraction of the two parallel four faces of the glass slab a ray of light is emerging out of the light which is parallel to the direction of the incidence of the light wave so ek emergent ray nikal kar aati hai jaise humne diagram mein bhi dekha tha is wajah se as the rays of all the colors are emerging in the same direction that is the डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द व्हाइट लाइट इसी वजह से कोई भी डिस्पोजन देखने को नहीं मिलती कोई भी डिविएशन एज सच दिखाई नहीं देता कोई भी एज सच डिस्पोजन ऑफ लाइट ओवरऑल नहीं दिखाई देता इसी को हम लिटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज द पोजिशन ऑफ अ स्टार एज सीन बाई आस इन इट्स ट्रू पोजिशन जस्टिफाई योर आंसर ऐसा चिल्ड्रन नहीं होता क्योंकि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से मीडियम ग्रेजुअली चेंज होते हैं जिसकी वजह से पासिंग थ्रू जो हमारी लाइट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस उस पे काफी फर्क पड़ता है जिसकी वजह से अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय एटमोस्फेयर हमें उसकी ट्रू पोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाती ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन वी हैव थ्री मार्क्स क्वेश्चन नाउ How will you see two identical prisms so that a narrow beam of white light incident one one prism emerges out of the second prism as white light? Isn't that interesting, children? How many ek prism liya hai? Or ऐसा ही एक और identical prism इस तरीके से हमने orderly लगाना है कि जो से light pass करे वो एक white beam ही हो. इसके लिए हम दो identical prism लेते हैं. एक को हम सीधा रखते हैं और दूसरे को inverted रखते हैं. जो हम एक narrow beam of light white light emergent from second prism दिखती है वो एक तरीके से वो लाइट होती है जो फर्स्ट बीम जो व्हाइट लाइट पास कर रही होती है फर्स्ट प्रिज्म से वो एंटर करके 
वो इस तरीके से स्कैटरिंग करती है वापस रिकॉम्बिनेशन होता है और कि वो व्हाइट लाइट वापस से हमें मिल जाती है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू ड्रॉ नीच डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू अ ग्लास प्रिंस मैन लेबल इट दिस इज द ग्लास प्रिंस मो वी हैव द नॉर्मल हियर दिस इज द इंसिडेंट रे दिस इज द एंगल ऑफ रिविएशन दिस इज द इमर्जेंट रे एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड चिल्ड्रन यू हैव टू वेल लेबल इट आपके जितने भी डायग्राम्स में रहेंगे आपको उसको अच्छी तरह से लेबल करना होगा मेयरली मेकिंग द डायग्राम इज नॉट सफिशियंट आपको एंगल ऑफ डिविएशन दिखाना होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस दिखाना होगा नॉर्मल इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे और आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप कौन से मीडियम्स ले रहे हैं जैसे यहाँ पे एयर लिया और ये ग्लास प्रिज्म के बारे में बात करिए तो यहाँ पे हमने ग्लास दिखाया है नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन सो वी हैव फाइव मार्क्स क्वेश्चन नाउ So children, the first five marks question is draw a ray diagram showing the dispersion through a prism when a narrow beam of white light is incident on one of its refracting surfaces. Also indicate the order of the colors of the spectrum that is obtained. So children, हम देख सकते हैं white light है वो अपने अपने जो जिस color से मिली के बनी है उन्हीं को वो बाहर निकाल रही है उन्हीं को बना के वो एक spectrum produce कर पा रही है. White light is made up of primary colors, all the seven colors that we have, which are vib. Gear, so we get a wide spectrum. So now let's move ahead. So, how does refraction take place in the atmosphere? Why do stars twinkle, but not the planets? The answer to this question is, because when we talk about atmosphere, we talk about it is made up of several layers. The layer at the top is optically rare, very rare, because there are not so many gases. While, just as we come down, there are so many. एटमोस्फेरिक गैसेज होती है जो अपनी ऑप्टिकली डेंसर होती है जिसकी वजह से लाइट ट्रेवल्स थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर एंड देर फॉर ओनली द चिल्ड्रन वी कैन विटनेस दी रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस इसी की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते जब भी लाइट पास करती है डेंसर से और ज्यादा डेंसर लेयर्स की तरफ को सो वट हैपन्स इज It moves through the atmosphere. It tends to bend towards the normal. Normal की तरफ को झुकने को तैयार हो जाती है. Now the stars are very far from us as compared to the planet. And due to this, stars serve as a point source of light. Stars बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं. As a result, even a slightest change in their apparent position in the sky is clearly perceived by us. Hence, the stars appear to twinkle. वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो हमें लगता है ऐसे twinkle कर रहे हैं. But actually, में वो twinkle नहीं करते हैं. Planets, on the other hand, are near to us. Hence, they do not serve as point source of light, and hence minor changes in their apparent position are not perceived by us, and therefore planets do not set to seem to us as they are twinkling. Now let's move ahead, children. We need to demonstrate an activity with a well-labeled diagram to prove that the white light is made up of seven colors. And also, children, which color of the light bends least, and which one of the color is uh, bending the most while it is passing through the prism? Also, we need to state the reason for the same. So let's see, children. Let's see the question. So answer the phenomenon of splitting of a beam of white light into its seven constituent colors when it is passed through a transparent medium is called as dispersion. Dispersion हम उस phenomenon को कहते हैं जब एक white light अपने जो spectrum बनाती है जिसमें splitting of light होती है into its various components with your spectrum बनाती है जब light so V is violet, I is indigo, blue, green, yellow, orange and red. So these are the colors that we get. To understand this phenomenon, let's see. So, children, what do we do is we take a thick sheet of the cardboard and make a small hole or a narrow slit in the middle to allow the sunlight to fall through it. This gives a narrow beam of light. एक जब हम एक narrow beam of light produce कर पाते हैं, तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि जब हम turn करते हैं prism को slowly, जब तक कि light appear होना शुरू नहीं हो जाती और एक nearby screen पे पड़ती नहीं है. जब ये ऐसा हो जाता है तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जो विपग्योर के कलर का होता है वी कैन सी हियर हमेशा हम याद रखेंगे रेड लीस्ट स्कैटर्ड होता है वॉयलेट मोस्ट स्कैटर्ड फॉर चिल्ड्रन लेट्स मूव अहेड वी सी अ ब्यूटिफुल बैंड ऑफ सेवन कलर्स एंड वी हैव वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड दैट्स कॉल्ड एज अ विपग्योर 
let's move ahead children so the red light has the maximum wavelength and the violet light has the minimum wavelength so the transparent medium except the air and the vacuum red light having the largest wavelength it is going to get least deviated और जब हम वॉलेट कलर के बारे में बात करते हैं तो वो लीस्ट वेवलेंथ की होती है जिसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है सो चिल्ड्रन थैंक यू डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू लाइक आवर वीडियोस थैंक यू